นานแล้วเหมือนกันนะครับที่เราไม่ได้มาเที่ยวบางแสนเนี่ยคืออาจจะรู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่หนึ่งฮะที่เที่ยวง่ายอยากจะไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่เชื่อไหมครับว่าผมไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วนะแล้ววันนี้ที่นี่มีอะคอรเรียมที่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลเขาเปิดโซนใหม่ว้าวสวยไม่ใช่เล่นที่ตลาดปลานะครับเขากินอร่อยอร่อยและถ่ายรูปสวยมากๆเราจะไปนอนริมทะเลครับดูพระที่ตกดินนั่งคาเฟ่สวยๆและใช้ชีวิตช้าๆกันที่นี่และทั้งหมดนี้ครับคือ2วันหนึ่งคืนที่บางแสน2024สวัสดีครับทุกคนครับแล้ววันนี้เรามากันที่บางแสนครับนี่คือประเทศบางแสนแต่จริงต้องบอกว่าผมไม่ได้มาบางแสนแบบนานมากนะเคยมาครั้งสุดท้ายเนี่ยคือตอนเด็กๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามาแถวนี้ก็จะข้ามไปแบบพวกพัทยาศรีราชาอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่าไม่ได้กลับมานานแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่มันมีอะไรใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็ทะเลก็สวยขึ้นอะไรก็สวยขึ้นนี่ก็เลยเป็นการมาอัปเดตนะครับบางแสน2024ไปเลยเพราะว่าเราถ่ายตอนสิ้นปีพอดีนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างและแน่นอนนะฮะเวลาเราแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปรถทริปกันไกลๆอย่างเงี้ยสิ่งที่เราห้ามขาดและตัวผมเองเนี่ยขาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือเสียงเพลงครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เสียงเพลงเดียวผมฟังพอดแคสต์ด้วยระหว่างที่เดินทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่แบบเออไม่ว่าจะเดินทางไปไหนทําอะไรเนี่ยจะต้องแบบมีเสียงเพลงด้วยตลอดเวลาใช่ไหมอย่างช่วงใกล้ๆเทศกาลแบบนี้นะทุกคนอยากจะออกไปเที่ยวกันเนี่ยเรามีเพื่อนร่วมทริปที่ดีที่สุดมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับจะได้เติมโมเมนต์ดีๆด้วยเสียงเพลงที่จะไปกับเราทุกที่กันนี่เลยครับลำโพงมาแชลฮะซึ่งรอบนี้นะครับเราหยิบเป็นตัวทัฟตันกับสต็อกเวลทูนะครับมาแจมในทริปนี้ด้วยนะจริงๆต้องบอกก่อนว่าลำโพงมาแชลเนี่ยผมไม่ได้เพิ่งมาใช้นะครับที่ออฟฟิศเรามีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวอยู่แล้วซื้อประจําซื้อตั้งแต่ตัวแบบเล็กสุดแต่ว่าเนี่ยอีก2ตัวที่แบบรูปล่างเนี่ยมันจะแบบเท่ๆหน่อยมันแบบว่าเป็นตัวที่ดีไซน์เป็นตัวยาวอันนี้ก็จะเหมาะแบบหิ้วแล้วก็เดินไปเนี่ยตามแท้ของชายหาดไปตั้งแคมป์อย่างเงี้ยก็จะดีมากครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวด้วยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่แรกแล้วนี่คือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ข่าวว่าเขาแบบมีการทําเพิ่มเติมใช่ไหมก็เลยเดี๋ยวเข้าไปดูอะคอรเรียมข้างในกันนะทุกคนก่อนจะไปจุดอื่นไปดูกันว่าบางแสนมีอะไรสำหรับบางแสนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวในจังหวัดชนบุรีที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรารู้จักบางแสนกันมาตั้งแต่เด็กนะฮะคือที่แน่เขาเรียกกันว่าบางแสนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นชื่อตําบลหรือว่าชื่ออําเภอของชนบุรีหรอกนะครับแต่มันมาจากชายหาดที่ชื่อว่าหาดบางแสนครับซึ่งตั้งอยู่ในตําบลแสนสุขจังหวัดชนบุรีนั่นเองความยาวเนี่ยนะครับอยู่ที่เรียบชายฝั่งประมาณ 2.5 กิโลเมตรได้และด้วยความที่บางแสนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแบบชื่อติดปากไปแล้วอะ่ะบวกกับไม่ได้ไกลจากหาดเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่่่งมมกอนีีชืวาาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวิทยาเขตบางแสนครับได้ทําให้มีนักศึกษานะครับนักเรียนเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะคนที่นี่นะครับก็เลยมักจะเรียกพื้นที่นี้รวมๆกันว่าบางแสนนั่นเองและต้องบอกก่อนนะครับว่าที่บางแสนเนี่ยจะกลายมาเป็นที่เที่ยวของชนบุรีแบบในปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นเพียงแค่พื้นที่รกร้างนะครับจนในปีพศ2486ครับกรมพลปพิบูลสงครามนะครับนายกรัฐมนตรีของไทยตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีนโยบายครับให้พัฒนาพื้นที่เนี่ยให้กลายเป็นที่พักตากอากาศขึ้นมาหลังจากนั้นครับโอ้ก็เริ่มมีคนเข้ามาซื้อที่ดินสิครับแล้วก็เริ่มมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นบางแสนแบบที่ทุกคนรู้จักกันอย่างในปัจจุบันนั่นเองครับว้าวันนี้ก็อากาศนะครับไม่ร้อนมากนะมีแค่แดดเท่านั้นที่ร้อนอากาศกําลังดีนะเคยมาครั้งแรกเลยนี่คือมหาวิทยาลัยมบุรพาใช่ไหมที่เนี่ยใช่ฮะและนี่คือชาวคณะเดิมนะครับผู้ที่เดินทางมาบางแสนคนนี้มาบ่อยเขามีอะไรไม่รู้อยู่ที่นี่เฮ้ยนี่ตรงกลางอนุสาวรีย์ปาโลมาแห่งชาติอะไรอ่ะนี่สวยงามตอนนี้เพิ่งรู้ตัวครับว่าวันนี้เรามาวันลอยกระทงจริงๆลอยกระทงตอนนี้เขาก็กําลังแบบพยายามช่วยกันรณรงค์อยู่นะทุกคนไหนๆก็มาพอดีว่าแบบเอออย่าไปลอยตามแหล่งน้ําธรรมชาติเลยเพราะว่ามันไปทําให้พวกสัตว์น้ำเนี่ยฮะแบบเกิดอันตรายนะครับแล้วก็แทนที่น้ํามันจะสะอาดมันก็กลายเป็นไม่สะอาดถ้าจะลอยจริงๆเนี่ยฮะก็ลอยในบ่อปิดแบบนี้ไม่เดือดร้อนใครลอยในบ่อปิดพอจบมันก็เก็บนะมันไม่เดือดร้อนสิ่งมีชีวิตอื่นนะฮะถ้
ส่วนในโซนใหม่เนี่ยนะครับทุกคนก็จะได้เห็นทางเดินนะครับที่เป็นตู้คาคาเรียมใหญ่ๆนะครับเหมือนเราลอดอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับคนก็ชอบมาถ่ายรูปตรงนี้เหมือนกันครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สามารถมาถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ศึกษานะครับชมวิถีของสัตว์ทะเลในประเทศไทยได้ด้วยนะที่นี่นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นจะมีค่าเข้าได้นะผู้ใหญ่นะครับจะราคาอยู่คนละ80บาทส่วนเด็ก40บาทส่วนตัวผมนะครับคิดว่าที่นี่เนี่ยเหมาะกับการมาเป็นครอบครัวมากๆนะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยก็น่าจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตใต้ท้องทะเลครับกันมากขึ้นนะรวมถึงวิธีการอนุรักษ์ด้วยนะครับโอเคครับเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าจำลองชีวิตป่าชายเลนมีตู้ปลาต่างๆนานา,นานี่อ๋อนี่สำหรับคนตาบอดอันนี้ก็มีให้ความรู้นะครับเรื่องแมงกะพุนว่าแบบเนี่ยเวลาเราไปเล่นน้ำทะเลใช่ไหมถ้าเราเจอแมงกะพุนพวกเนี้ยมันอันตรายขนาดไหนดูไว้ฮะหน้าตามันแบบนี้จะบอกว่าตรงโซนแมงกะพุนเมื่อกี้สวยมากนะเผื่อใครแบบว่าอยากถ่ายรูปเนี่ยก็ถ่ายได้นะครับว่ามันเป็นตู้ใช่ไหมแล้วเขาใช้แสงไฟทําให้มันแบบสะท้อนแสงแล้วตัวมันโปร่งอะ่ะเออมันออกมาแบบสวยๆถ่ายรูปเป็นซิลูเอตอะไรเงี้ยเนาะมันน่าสนใจดีนะเพราะว่าเขาแบ่งอย่างตรงนี้เขียนว่าเป็นปลาเศรษฐกิจนะฮะก็จะได้รู้ว่าเอ้ยปลาที่แบบใช้ในธุรกิจเศรษฐกิจประมงอะไรพวกนี้มันมีปลาอะไรบ้างเนี่ยนี่เขาแบบชอบตรงหัวข้อเนี่ยที่เขาแบ่งหมวดแล้วแบบเนี่ยแปลกแต่ว่าสวยซ่อนผิดก็คือเหมือนเป็นปลาที่แบบแปลกดูสวยนะแต่ว่ามีพิษอยู่อะไรเงี้ยผมผมเคยเป็นปลาปลากระเป๋าอืมว่ายนะผมผมผมผมชอบเชียวก็ชอบเชียวไอ้ปลาเป้าให้มันดูตาหน่อยนี่ฮะหนึ่งในปลาโปรดที่ผมชอบนะฮะนี่คือปลาไหลมอเล่ผมชอบปลาชนิดนี้เพราะว่ามันเท่มันดูแบบอันตรายแล้วก็ดูเท่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอันนี้เขามีบ่อให้สัมผัสสิ่งมีชีวิตในทะเลครับซึ่งข้างในนี้ตอนนี้เห็นมีแต่หอยอ๋อมีปลาด้วยไม่มีแต่ไม่มีปลาดาวก็คือให้จับอย่างระมัดระวังเมื่อกี้ก็เป็นโซนแบบว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยก็อยู่ในตู้เป็นอะคาเรียมแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะเห็นอะคาเรียมชัดขึ้นนี่ไงเป็นตู้เดิมแต่ว่าแบบคือมันมีแต่ปลาตัวใหญ่ตรงเนี้ยเห็นเมื่อกี้นะครับเป็นปลาหมอทะเลปลาเก๋าปลากระพงขาวปลามงก็คือเป็นปลาแบบตัวใหญ่ๆที่แบบเราเห็นอยู่ในน้ําทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีใส่มาให้ดูส่วนข้างหน้าเราคือโซนใหม่ที่เขาบอกนี่ว่าเปิดเพิ่มไปดูกันทางออกสู่โซนใหม่ฮะว้าวทําดีเนี่ยทําเป็นเล่นทุกคนสวยไม่ใช่เล่นเลาะเรียบหาดเฮ้ยที่นี่ทำดีมีเสียงประกอบมีแบบ environment ที่แบบ support การอนุรักษ์ระบบนิเวศย่าทะเลเนะเขาก็จะมีอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยมันช่วยอะไรอันนี้ช่วยอะไรทำไมถึงต้องมีไว้อย่างเงี้ยอันนี้สำคัญนะแบบว่าถ้าแบบให้เราให้เด็กๆอะไรเงี้ยได้เรียนรู้พอโตไปเขาก็จะแบบเออรักทะเลบ้านเราแล้วก็ช่วยกันดูว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอย่างเงี้ยดีถึงเวลาดำดิ่งสู่ก้นสมุทรกันแล้วได้วิ่งอินทูเดอะดีฟนี่นี่นี่อันนี้คือหวานที่ผมชอบมากหวานนาวานเนี่ยมันจะมีจมูกแหลมๆเห็นปะไม่เคยเห็นของจริงเขาก็เล่าให้ฟังว่าในความลึกเท่าไหร่จะเจอปลาอะไรนี่ทุกคนเราอยู่ในทะเลแล้วก็ยังหนีแมลงสาบไม่พ้นเพราะยังมีแมลงสาบทะเลยักษ์ทะเลยักษ์เนี่ยนะไม่ใช่ทะเลธรรมดาอันนี้ 3,954 เมตรนะครับบึกดัมโบเขาบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่แบบน่ากลัวเพราะว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่สามารถส่องลงมาถึงได้แหละโซนนี้ครับเฮ้ยปลาฉลามอุ้ยมีอุโมงค์อยู่ตรงนั้นแล้วมีฉลามเกาะอยู่เราเขาอุโมงนั้นก็จะเป็นโซนที่น่าจะเวอร์ดิคูที่สุดแล้วเ
จบด้วยสิ่งนี้ครับขายของที่ระลึกซึ่งของยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนี้สินค้าขาดตลาดนะฮะเหลืออยู่เท่านี้มีปลานิโมกับฉลามยักษ์แค่นั้นเองออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ80บาทของเราถือว่าดีนะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงอื่นของบางแสนกันต่อนะทุกคนนี่แหละไปถ้าพูดถึงนะครับที่มาของชื่อบางแสนเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านของจังหวัดครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักที่ไม่สมหวังครับทุกคนอันนี้เตรียมเศร้ากันเลยนะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องสุดคลาสสิกนะครับที่มักจะเป็นที่มาของชื่อหลายๆสถานที่ในไทยครับซึ่งอย่างของบางแสนเนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยครับตามตำนานเนี่ยนะครับเขาเล่ากันว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีชายหนุ่มคนนึงครับที่มีชื่อว่านายแสนเขาเป็นลูกชายของกำนันบ่ายเจ้าของโป๊ะเรือผู้ร่ํารวยของหมู่บ้านอ่างหินครับหรือก็คือพื้นที่ของตำบลอ่างศิลาในปัจจุบันนั่นเองแสนนะครับได้ตกหลุมรักกับนางมุกครับหญิงสาวผู้ยากจนที่อาศัยอยู่ในกระท่อมแห่งหนึ่งบนเนินเขาซึ่งก็คือเขาสาวมุกในปัจจุบันครับทุกคนและทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็ได้ตกหลุมรักกันและได้ให้คํามั่นสัญญาต่อกันว่าจะรักกันตลอดไปหรือถ้ามีใครผิดคําสาบานนะครับก็ต้องมากระโดดที่หน้าผาแห่งนี้ตายตามกันไปครับแต่เรื่องก็มาถึงจุดแตกหักครับเมื่อกํานันบ่ายครับพ่อของแสนเนี่ยรู้เรื่องเข้าเขาไม่พอใจอย่างมากนะครับก็เลยจับแสนเนี่ยคลุมถุงชนครับให้แต่งงานกับหญิงคนอื่นที่ตนคิดว่าสมฐานะกว่าและพอนางมุกพอรู้เรื่องเนี่ยนะฮะก็เสียใจมากครับเธอเลยตัดสินใจเดินขึ้นไปบนหน้าผาของเขาแล้วก็กระโดดลงมาเสียชีวิตครับพอนายแสนรู้เรื่องครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะก็รีบวิ่งตามมาครับพอเห็นว่านางมุกเนี่ยนะครับทำแบบนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยเลือกกระโดดตามลงมาตายตามกันไปครับกลายมาเป็นโศกนาฏกรรมความรักแสนเศร้าของเขาลูกนี้แล้วก็ได้ถูกตั้งชื่อว่าเขาสาวมุกก่อนที่จะเพี้ยนกลายมาเป็นเขาสาวมุกแบบในปัจจุบันครับส่วนหาที่อยู่ใกล้ๆกันครับก็ถูกตั้งชื่อว่าบางแสนเพื่อเป็นอนุสรสถานให้กับความรักของนางคู่นั่นเองครับเพื่อนที่มากินข้าวเที่ยงครเรามาอีกที่หนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ยังไม่ได้เปิดนานมากนะนี่เป็นตลาดปลาบางแสนนะแต่ว่ามันจะเป็นให้ฟิลแบบตลาดปลาญี่ปุ่นอะคล้ายๆตลาดปลาญี่ปุ่นนะมีร้านนี่ผมชอบร้านนี้มากซอยจุอิก็คือหลักขายส้มตำแหละแต่ว่าแต่งแบบญี่ปุ่นเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมีเลนทามะโกะก็น่ารักดีนะคือฝั่งขวานะครับมันจะเป็นร้านแบบเล็กๆเป็นเหมือนแบบร้านเหลี่ยมๆใช่ไหมป๊อปอัพแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฟิลแบบตลาดเลยก็คือเหมือนตลาดบ้านเราแหละแต่ว่าเดโคเรตเพิ่มนิดนึงให้มันดูเป็นอีกสไตล์หนึ่งแค่นั้นเองเรามาเริ่มกันที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบางแสนกันนะครับที่นี่เพิ่งเปิดไปเมื่อไม่นานนี้เองนะที่นี่คือตลาดปลาบางแสนครับก็จะเป็นเหมือนกับตลาดที่มีขายทั้งของสดแล้วก็ของกินเยอะมากนะแต่จุดเด่นเลยครับคือเขาตกแต่งเป็นทีมแบบญี่ปุ่นนะฮะซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ทำค่อนข้างดีนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเขาจําลองมาดีเทลต่างๆเนี่ยถือว่าทําดูดีเลยนะตกแต่งด้วยต้นซากุระบ้างครับประตูโทริอิมีจําลองสถานีรถไฟในญี่ปุ่นเนี่ยนะอย่างพวกของกินนะครับก็มีขายหลายอย่างครับร้านก็จะดูมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่เมนูหลายๆอย่างก็เป็นเมนูไทยเต็มไปหมดนะฮะหรือจะเป็นพวกของสดนะครับก็จะเป็นอาหารทะเลมีทั้งปลากุ้งหอยปูมีครบหมดนะฮะคือนอกจากจะมาซื้อของกินอร่อยๆได้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่ผมคิดว่าน่าจะมาถ่ายเพลินๆนะหลายๆคนน่าจะชอบนะครับเหมือนกับมาเที่ยวญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นนะเนี่ยก็คืออาหารทะเลก็คือแบบอาหารทะเลแบบบ้านเราเลยแต่ให้มันเป็นฟีลแบบตลาดปลาแบบญี่ปุ่นแค่นั้นเองก,ก็น่ารักดีนะผมว่ามันก็น่ามันดูเป็นระเบียบมันดูสะอาดก็คือนี่มันเป็นร้านนะเหมือนแบบโรงอาหารใหญ่ๆเราซื้อเสร็จปุ๊บก็เอามานั่งกินอันนี้จะไปดูข้างนอกครับข้างหน้าติดถนนใหญ่นี่อุ้ยบรรยากาศดีทุกคนดูดีก็ทำน่ารักดีนะมีร้านแบบทาโกะยากิซังเจอสถานีบางแสนสเตชันลงเมโทรใต้ดินเฮ้ยนี่มันร้านส่งของนี่ในญี่ปุ่นนะก็มาแปะนะครับ JR นี่ JR ซะด้วยเราชอบนะกิมมิคคือสถานีเขาคือบางแสนใช่ไหมสถานีต่อไปคือศรีราชาอันต่อไปคือแบงคอกเลยนะผมไม่มั่นใจนะว่าซาวตอนนี้ใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเสียงเพลงดังมากแต่คือเมื่อกี้มีแบบร้านหมึกไข่ทอดกะเพราทะเลมีร้านข้าวหน้าปูแกะ
้าวปูแกะอร่อยเนี่ยปกติผมซื้อมานานแล้วมันมาตั้งไว้จนมันแห้งอันเนี้ยอันนี้หมึกย่างฮะอันนี้หอยหอยอราชีสดูสิน่ากินปะอืมโอเคอาหารที่ดีนะนี่ฮะเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเซมเบอันนี้ร้านเขาชื่อสุโคยเซมเบแต่ผมจำชื่อนี้ไม่ได้มันคือเซมเบอะไรสักอย่างเลยแป้งอร่อยนะแันใหญ่ด้วยว่าเวลาซื้ออย่างเงี้ยมันได้ข้อดีว่าไปถ่ายรูปเล่นได้เรียบร้อยครับอิ่มหนังนะคือต้องบอกก่อนว่าทุกร้านให้เรากินนะฮะแบบอาจจะไม่ได้แบบว่าโหแบบอร่อยเวอร์เด็ดมากต้องมากินอะไรเงี้ยแต่คือทุกร้านอร่อยมาแกะที่กินนะอร่อยแล้วก็ร้านข้าวปูแกะอร่อยเป็นพิเศษผมชอบนะฮะคือตัววัตถุดิบมันโอเคอ่ะเผื่อใครแบบอยากมาลองกินก็แนะนำนะฮะมาเที่ยวได้โอเคครับขับมาไม่ไกลนะนี่คือมีคาเฟ่อยู่ริมทะเลนะครับชื่อว่า Hidden Lab เหมือนที่นี่น่าจะฮิตพอสมควรนะคือมันลงไปข้างล่างได้ฮะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงเพราะว่ามาครั้งแรกเหมือนกันอันนี้คือถ้าเกิดเราจะไปลงไปตรงชายหาดครับคือคาเฟ่เขาว่าสั่งเสร็จใช่ไหมแสดงใบเสร็จแล้วถึงจะลงไปได้นะฮะนี่ฮะโซนของเขาคือจะมีโซนข้างล่างครับที่เป็นแบบริมหาดเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่คนชอบลงไปถ่ายรูปกันนะนี่ฮะสั่งออเดอร์ได้ที่ตึกใหม่แต่ถ้าจะลงไปไปตึกเก่านี่ทางก็จะเหมือนกับว่าแบบเป็นตึกตึกเก่าๆที่แบบใช้เป็นสำนักงานหรืออะไรสักอย่างนะฮะแต่ลงไปข้างล่างนะทุกคนนี่ครับเขาข้างในเขาจะมีเป็นที่ถ่ายรูปคาราคือเป็นสระว่ายน้ําเก่าแหละแต่ว่าพอมาเด็กๆแล้วมันดูเก่าๆเท่ดีแต่ช่วงนี้มีต้นคริสต์มาสนิดนึงนะเพราะว่ากำลังจะเทศกาลคริสต์มาสวิธีลงไปข้างล่างนะครับนี่มันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ให้แบบไม่มีน้ำอ่ะนะเห็นไหมแต่ลงข้างล่างสุดนี่เขามีไม่ต้องห่วงครับความปลอดภัยมีมีเชือกนะฮะต้องถลายลงไปพร้อมไหมครับไม่ผมอะ่ะคนถ่ายก็ยืนอย่างนั้นนะฮะไม่มีใครลงมาสักคนหนึ่งเพราะว่าด้วยความชันของเขาแต่ผมจะขึ้นด้วยการไม่ใช้เชือกนะฮะทุกคนคนเราสามารถวุ่นจูไม่ไงเพื่ออะไรเนี่ยมีทางลงไปหาดนะเราสามารถเดินไปถ่ายรูปตรงชายหาดได้หาดก็จะมีวัยรุ่นสาวๆหลายคนมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยที่ผมเห็นเนี่ยเห็นไหมหาดเนี่ยก็จะมีแบบเขาจะมีแบบกำแพงหินเนี่ยฮะแล้วก็ขายไปปุ๊บข้างหลังมีตึกเสียวขาวด้วยมีสระว่ายน้ำส่วนตัวอยู่ตรงนี้เพราะว่าน้ำทะลุน้ำทะลุกำแพงเข้ามาเอาจริงๆน้ำที่นี่ใสเนี่ยเพิ่งมาเคยแบบนั่งสังเกตจริงๆว่าน้ำที่บางแสนนี่ก็แบบเออใสเหมือนกันนะฮะอันนี้คือข้างบนนะฮะข้างในก็จะมีเก้าอี้โต๊ะแล้วก็เห็นวิวทะเลแบบนี้ไงบางแสนบางใจโอเคฮะจุดหมายถัดไปเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยคือเราจะไปจุดชมวิวเขาสามมุกก็คืออยู่ติดกับฮิตเดนแหลมไปนะพวกเราตรงนี่คือจุดชมวิวเขาสามมุกครับแต่ไม่ใช่จุดชมวิวเขาสามมุกที่อยู่บนเขานะคือจุดที่อยู่ริมทะเลมันเป็นแบบเส้นถนนยาวๆแล้วก็
โอ้นี้แดดสวยฮะก่อนหน้านี้นะครับผมได้เล่าตำนานที่มาของบางแสนกับเขาสามมุกไปแล้วนะครับสถานที่2แห่งนี้ครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีเลยนะอย่างในตราประจําจังหวัดชนบุรีเนี่ยจะมีรูปเขาสามมุกนะครับกับทะเลบางแสนเนี่ยตั้งอยู่คู่กันซึ่งเป็นอีกจุดนะครับที่เราสามารถแวะมาเที่ยวกันได้นะครับนี่คือจุดชมวิวเขาสามมุกครับเขาจะมีจุดที่เราสามารถขับรถนะครับมาจอดนะครับแล้วก็ริมถนนเนี่ยเขาทำดีมากนะครับทำเป็นทางเดินเอาไว้สวยงามนะใครมาบางแสนเนี่ยครับก็ต้องขึ้นมาถ่ายรูปชมวิวกันบนนี้สักหน่อยนะแต่จะบอกว่าตรงนี้ลิงเยอะมากนะครับทุกคนแล้วก็ค่อนข้างอันตรายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับแต่ถ้าใครครับมีเวลาหน่อยครับจะเข้าไปไหว้สักการะศาลเจ้าแม่สามมุกที่อยู่ใกล้ๆกันก็ได้เหมือนกันครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําที่นี่เลยนี่เจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นมาฝรั่งเขาเอาถั่วมาให้ลิงนะให้ชิ้นเดียวมันเอาไปทั้งถุงแล้วแล้วพอน้ำหน้าไม่พอใจมันมันสู้เนี่ยลิงตัวเนี้ยมันไม่เห็นบุญคุณไม่เห็นบุญเห็นคุณเลยโอเคครับเรามาถึงนะครับตรงนี้คือหาดบางแสนนะฮะยามเย็นปกติเนี่ยเขาก็จะเช่าล่มเช่าที่นั่งผ้าใบอะไรกันนี้ใช่ไหมฮะเราจะไปหาที่สงบสงบนะครับตั้งโตเองนั่งฟังเพลงและเสียงทะเลกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเก้าอี้คงเก้าอี้แคมนะฮะเราก็สามารถซื้อได้แล้วก็มีโต๊ะส่วนตัวเอามาก็น่าจะใช้งานง่ายอยู่ไปและสําหรับลําโพงมาแชลที่เราหยิบมาในทริปนี้นะครับนี่คือรุ่นทัฟตันและรุ่นสต็อกเวลทูเป็น2รุ่นนะครับที่เหมาะกับการพกไปเดินทางมากๆนะทั้งตัวดีไซน์นะครับนี่ไงฮะมีความคลาสสิกวางไว้ตรงไหนก็ดูดีครับดูสวยงามนะวัสดุครับทนทานแล้วก็พกไปไหนเนี่ยปลอดภัยต่อการเดินทางแน่นอนมีปุ่มสําหรับควบคุมเสียงด้วยตัวเองนะครับทั้งระดับความดังเสียงเบสแล้วก็เสียงแหลมด้วยมีสายฮิ้วนะครับอันนี้พกพาสะดวกมากนะสามารถถือได้เทแบบนี้ได้เลยและยังสามารถกันน้ําได้อีกด้วยนะครับทุกคนที่สําคัญเลยนะครับคือทั้ง2รุ่นนี้ครับสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า20ชั่วโมงขึ้นไปและยังชาร์จได้อย่างรวดเร็วแค่20นาทีครับก็สามารถฟังได้นาน 4-6 ชั่วโมงมีเทคโนโลยีบลูทูธนะครับ 5.0 ที่ทำให้เชื่อมต่อได้ง่ายมากๆมีระบบการทำงานแบบมัลติโฮสต์นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเดเวิร์สเครื่องได้พร้อมกันด้วยนะเวลาเราเนี่ยครับสลับอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นด้วยนะส่วนเรื่องระบบเสียงนะครับจะเป็นระบบเสียงรอบทิศทางครับบลัมเลนสตูดิโอซาวทำให้ได้เสียงที่เคลียร์ใสแล้วก็ชัดเจนนะครับสามารถฟังได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นอินดอร์หรือว่าเอาดอร์ก็ตามถ้าใครนะครับชอบแบบทรงพลังสุดๆครับก็ต้องอันนี้ฮะทัฟตันแต่ถ้าใครอยากได้ขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับก็รุ่นสต็อกเวลทูเลยฮะทั้ง2รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่เหมาะแก่การพกพาเดินทางไปด้วยมากๆครับโอเคเมื่อกี้ไม่ได้นั่งครับผ่านบางแสนเพราะว่าน้ำขึ้นนะฮะเราเลยจะมาชิลที่ห้องกันเราเลือกโรงแรมชื่อว่าซูวาลานะครับเป็นโรงแรมที่อยู่แบบไม่ไกลจากทะเลมากคือจริงเดินนิดเดียวถึงทะเลเลยแต่ว่าจุดเด่นคือห้องเขาอะมันจะเป็นห้องที่หันหน้าออกทะเลและเห็นตอนพระอาทิตย์ตกดินซึ่งเดี๋ยวผมกะว่าจะนั่งชิลในห้องดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ฟังเพลงว้าวเขามีจักรยานให้ปั่นได้นะฮะไปปั่นเล่นริมชายหาดได้แต่พรุ่งนี้เช้าเราว่ากันและสำหรับที่นอนของเราในคืนนี้นะครับผมเลือกมานอนที่ซูวาล่าโฮเทลเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับหาดวอนพานะครับสามารถเดินไปตรงหาดได้เลยนะการตกแต่งในโรงแรมนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะและค่อนข้างใหม่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งเปิดไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมีโซนสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีจุดที่ทําเป็นจุดถ่ายรูปด้วยหรืออย่างในห้องพักนะครับผมมาพักห้องที่เป็นดีลักซีวิวนะฮะเป็นห้องที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ชัดมากนะครับผมชอบตรงกระจกเนี่ยด้านในครับจะแต่งเป็นสไตล์มินิมอลนะครับขาวๆมีอ่างจักรุซี่นะครับซึ่งข้อดีของกระจกแบบนี้นะครับก็คือช่วงเวลาพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนี่ยเราจะเห็นวิวนะครับสวยมากแล้วก็สามารถถ่ายรูปแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ราคานะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ 3,090 บาทนะครับรวมอาหารเช้าแล้วเป็นหนึ่งในที่พักบางแสนที่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้วิวพระที่ตกดินสวยๆชอบนั่งมองทะเลนะครับแล้วก็อยู่ใกล้หาดด้วยก็มาพักกันได้ครับคือผมเลือกเป็นซีวิวนะเพราะว่าตอนจองเนี่ยจะได้เห็นวิวพระที่ตกซึ่งมันก็ต้องแล้ว
โรงแรมเนี้ยเราดูเล็บมาแล้วคือมันจะได้เห็นพระอาทิตย์ล่วงแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่มีเมฆเนี่ยฟ้ามันจะระเบิดเป็นสีม่วงสีส้มเลยนะแต่วันนี้ข้างล่างมีเมฆครับได้ประมาณนี้แต่ว่าคือความรู้สึกเราอะคือแบบเราอยากนั่งในห้องใช่ไหมดูพระอาทิตย์ตกดูทะเลแล้วก็เปิดเพลงฟังเนี่ยตอนนี้เราลิงก์ต่อนี่อันนี้ทับตั้นนะฮะตัวใหญ่หน่อยก็จะแบบเหมาะกับว่าเวลาเรามาอยู่ในห้องมีเพื่อนเยอะมันจะกําลังพลังงานสูงกว่าแต่ถ้าเอาพกสะดวกก็จะใช้อีกตัวหนึ่งสต็อกเวลทูนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงลองฟังเสียงเสียงเบสมันจะแบบเห็นไหมเสียงเบสมันจะได้กว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนดาดฟ้าที่โรงแรมมันมีมีดาดฟ้าด้วยนะฮะเราสามารถขึ้นไปได้เดี๋ยวขึ้นไปนั่งฟังเพลงดูวิวจากข้างบนมากดีกว่าผมผมอยากสัมผัสให้ลมปะทะหน้าและนี่คือดาดฟ้าของโรงแรมครับทุกคนโอ้โหแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันบางแสงเราจะไปกินข้าวนะครับลากูน่าคาเฟ่บิชบาร์อันนี้เพิ่งเปิดไม่นานมากใช่ไหมก็เลยจะไปลองรีวิวดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบรรยากาศก็จริงๆเย็นๆก็ไปกินข้าวได้ครับแต่ว่าพอเราไปมืดหน่อยเนี่ยก็ก็จะมีเสียงเพลงไม่รู้ว่าจะพูดได้ไหมเสียงอาจจะดังก็ได้แต่ไม่เป็นไรไปกันพวกเราถึงแล้วนะฮะทุกคนมันก็เป็นแบบลากูน่าคาเฟ่แต่จริงๆผมว่ามันเป็นบีชบาร์นะคือกลางคืนเนี่ยคนก็น่าจะมากินดื่มกันแต่ว่าเราเน้นมากินข้าวนะฮะว้าวเด็กสั่งมา5อย่างส่วนใหญ่อยู่ในเมนูเรคคอมเมนต์ของร้านนะครับกะหล่ำปีผัดน้ำปลาทะเลแตกไข่ตุนมอบไฟยำปลาดุกปูและ3ชั้นทอดน้ำปลาลาลา,ลาชิมหมดไม่สนใจนี่กะหล่ำปีทะเลเดือดเฮ้ยเวลีกูดปลาดุกปูเป็นปลาดุกที่แบบละเอียดมากอะมันถึงว่าปกติเวลาเรากินมันจะมีแบบเท็กเจอร์แข็งแข็งเนี่ยแบบอันนี้ก็คือมันแบบปุยผงอะไม่อร่อยไข่ตุนมอไฟโอเคใช้ได้ครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีถือว่าโอเคเลยตอนเช้าเรากินข้าวเช้านะข้าวเช้าเนี่ยเขาจะเป็นเมกันแบบปาดแล้วก็มีบะหมี่แล้วก็มีแบบข้าวต้มให้ตักมีกะเพราโอเคเลยนะแต่ตอนนี้ผมงงอยู่ว่าลมมันแรงมาจากไหนหนาวด้วยอะไรครับเนี่ยเนี่ยที่พักมีจักรยานให้ยืมด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราปั่นไปตรงริมหาดกันไปนั่งชิวๆเอาลำโพงไปนั่งฟังเพลงนะทุกคนมาทุกคนก็ชอบนะแบบไปปั่นจักรยานริมทะเลมันแบบบรรยากาศมันชิวมากเช้าด้านข้างก็เป็นแบบตลาดนะทุกคนตั้งแผงขายของอากาศเย็นมากกว่านี้งง
เราจะปั่นไปตรงที่มีหินนะฮะตรงนั้นดูชิลสุดแล้วเนี่ยตรงนี้คือหาดวอนนภานะครับมันจะมีกินหินตรงเนี้ยเราก็มาปิกนิกได้และใกล้ๆกับที่พักของเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่หาดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าหาดวอนนภาคนที่นี่จะเรียกสั้นๆว่าหาดวอนนะฮะผมไม่ก็บางแสนล่างอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอยู่ติดกับตอนล่างของหาดบางแสนเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหาดนะครับที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาชอบกันมากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนบริเวณหาดวอนนภาเนี่ยเป็นชุมชนประมงเล็กๆนะครับมีชื่อว่าบ้านเพิงล่างจนมาช่วงก่อนปีพศ2490ครับก็มีเศรษฐีชาวกรุงเทพคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคุณวอนนภาศักด์ได้เข้ามาซื้อที่ดินบริเวณนี้ไปเยอะมากครับเพื่อเข้ามาพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นที่พักตากอากาศแล้วก็มีบริจาคที่ดินบางส่วนครับให้กับสาธารณะด้วยนะตั้งแต่นั้นมาครับเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อหาดมาเป็นวอนนภาแบบนั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราแนะนําให้มาเดินเล่นๆนะครับถ้ามาตอนเย็นเนี่ยก็จะมีพวกร้านสตรีทฟู้ดต่างๆตั้งอยู่เต็มไปหมดแต่ถ้ามาช่วงเช้าๆแบบเราครับมานั่งดูวิวทะเลนะครับฟังเพลงแบบนี้สิครับถึงจะมีความสุขอย่างหนึ่งที่แบบผมชอบทําตอนมาทะเลฮะคือผมชอบฟังเพลงของแจ็คจอนสันแล้วก็แบบชอบมานั่งแบบอยู่ริมน้ําอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเสียงคลื่นชอบแบบเวลาที่มันสงบสงบเนี่ยยิ่งไปทะเลที่ไหนมันสงบสงบก็คือแบบจะชอบเปิดเพลงดูคลื่นก็นั่งอย่างนั้นนะเคยนั่งอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะในขณะที่ชีวิตปกติของเราคือแบบเราจะต้องแบบเร่งรีบใช่ไหมทำทุกอย่างแบบจะต้องเอฟเฟกตีฟตลอดเวลาพอมานั่งริมทะเลมันเหมือนแบบมันปล่อยเวลาไปเฉยบ้างก็ได้อะไรเงี้ยผมเห็นวัยรุ่นบางแสนนะเขาเอาเก้าอี้แคมป์มานั่งกันตรงประมาณช่วงริมหาดนะครับวอนภาเต็มไปหมดเลยแล้วก็นั่งคุยกันกินนู่นกินนั่นกินนี่กันเห็นปะทุกคนก็ทําแบบนี้กันหมดนะเราก็ทําเนี่ยชิลคือตรงเนี้ยโอเคนะแต่ว่าอยากให้เขาแบบเหมือนมันมีคนแบบมากินไว้เมื่อคืนเนี่ยแบบพวกแอลกอฮอล์พวกอะไรเงี้ยพื้นผมอยากให้ทุกคนถ้ามาใช้พื้นที่สาธารณะประเทศเราอะเก็บไปทิ้งเหอะอย่าทิ้งไว้แบบนี้มันมันน่าเกียดนะฮะคนมาใช้ต่อเขาจะได้รู้สึกว่าสะอาดแล้วก็แบบเราจะได้มีพื้นที่สาธารณะดีๆเอาไว้ใช้กันนะฮะมันก็อยู่ที่จิตสํานึกคนด้วยอะ่ะอันนี้ก็ฝากเลยแล้วกันเขาว่าผมผมเห็นว่าเขาว่าทำโซนเนี้ยก็ดูดูสวยแล้วแหละแต่แบบคนมันทิ้งขยะคือมันต้องเริ่มจากไอ้คนกินต้องเก็บก่อนแล้วไอ้คนมาทำความสะอาดอ่ะค่อยค่อยมาทําเขาก็ไม่ได้ทํางานหนักไงมันก็จะดูสะอาดตลอดเวลาที่สุดท้ายครับเรามาที่คาเฟ่นะฮะริมน้ําเวคอฟฟี่เขาเป็นบ้านแบบเหมือนเป็นบ้านเก่าบ้านไม้แต่ว่าข้างล่างเขารีโนเวทแล้วก็ตกแต่งใหม่สวยมากและติดริมทะเลเดินออกไปปุ๊บข้างหน้าจะทะลุทะเลซึ่งผมเคยเห็นในเว็บมาแล้วว่าร้านนี้สวยจริงและนี่คือจุดถ่ายรูปยอดฮิตนะฮะทุกคนคิดดูครับแค่เอาไอ้โครงสร้างตึกเก่าอะทุบออกให้เหลือแค่นี้แล้วมันก็เห็นเป็นวิวทะเลข้างหลังแค่นี้มันก็งามนะว่าเธอโอ้ร้านเขาโซนเยอะเหมือนกันนะฮะมันมีมันมีอาหารด้วยนะเมื่อกี้ผมดูอยู่แต่ว่าตอนนี้เราไม่หิวนะนี่ก็คือเนี่ยที่นั่งตรงนี้ก็เป็นแบบนั่งชิลริมทะเลชอบตรงที่มันมีแบบเหมือนของเล่นอะแต่มันออกแนวเป็นพร็อพมากกว่าหรือเป็นของเล่นเด็กจริงๆร้านสวยมากครับชอบความที่มันเป็นบ้านเก่าแล้วเขาดีโนเวทเดคอเรตแบบผสมผสานคือยังคมความเป็นบ้านเก่าไว้แต่ว่าใส่ความแบบโมเดิร์นความเป็นไม้ความเป็นอิฐอะไรเงี้ยผสมเข้ามาสวยอะเรียบร้อยแล้วฮะทุกคนเรามาบางแสนเอาจริงนะผมว่าผมฟิลดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะคือจริงๆมันต้องบอกว่ามันมีร้านใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันยังดูน่าสนใจนะครับสวยๆในบางแสนเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยฮะก็นั่นแหละฮะเป็นการมาทริป
สั้นๆง่ายๆชั่วโมงกว่าๆเองจากกรุงเทพบ้านผมนะแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็อยากมาลองเที่ยวบางแสนก็ลองขับดูครับแต่ละบ้านคุณมีทะเลอยู่แล้วก็เที่ยวทะเลแถวบ้านก็ได้นะเอาจริงแต่สุดท้ายผมต้องบอกงี้ครับว่าการเดินทางกับเสียงเพลงเนี่ยแหมมันเป็นของคู่กันนะฮะเพราะฉะนั้นครับคุณควรจะมีลําโพงเท่ๆอย่างมาแชลนะครับทุกคนเอาไว้แบบเที่ยวกับเราสักตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็แนะนํารุ่นนี้ครับทัฟตันแล้วก็สต็อกเวลทูแต่ต้องบอกว่า2รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่พกพาสะดวกมากเสียงดีวัสดุก็ทนทานเหมาะแก่การพกเดินทางไปที่ต่างๆแน่นอนนะใช้ลําโพงมาแชลนะครับเป็นเพื่อนในทุกทริปการเดินทางนะแล้วก็ได้สนุกการฟังเพลงในทุกที่เลยนะครับใครอยากอ่านรายละเอียดนะครับของลําโพงแต่ละรุ่นว่าเอ๊ะสเปคเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ทางเว็บไซต์ของ Ash Asia นะปุ๊บเข้าไปนี่อ่านสเปคก็เลือกที่เหมาะกับเรานะครับใครอยากฟังชิวๆสบายๆอาจจะลองเป็น Stock w e l l ทูก็ได้ใครอยากได้แบบแหมแบบหนักแน่นหน่อยนะครับฟังกันหลายคนนะครับเผื่อแบบเปิดแดนฟลอร์กับเพื่อนนะครับทับตันละกันส่วนบางแสนครับมาง่ายเที่ยวดีโดยเฉพาะคาเฟ่นี้ผมชอบมากนะครับข้างบนเขามีโอมาเกษตรด้วยนะในแถมทายให้ว่าจะมาลองราคา2 5 0 0โฆษณาให้เขาเฉยแต่ว่าอยากกินเดี๋ยวค่อยมาลองแล้วกันโอเคครับไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยฮะ